Ayan nga mga kitsize, kagaling ko nga nagatid ng alaga ako and then nung umuwi ako, nagsampay ako and may dumating na deliver and itong nakabox na to is uh, noong nag-day off pa ako nung Wednesday nilagay ni Amo dito sa storage room and then ako din yung magbubukas kaya sa mga nagko-comment na sinasabi nila na bakit ko binubuksan yung mga parcel na dumadating na gamit ni Amo yan po mga kitsize, kung hindi ko po buksan yung mga parcel na dumarating mga kitsize matatambakan ako dito kasi ako lang po talaga yung nagbubukas more on sa katulong kasi dito sa uh, ibang bansa or dito sa Hong Kong market size is yung mga ibang amo lang hindi po lahat nakadepende sila sa katulong yung katulong talaga yung magbubukas ng mga parcel na dumarating sa bahay ng amo pero hindi po lahat mga market size yung mga ibang amo mga market size is wala silang tiwala sa katulong nila pero si amo po mga market size is sinabihan niya ako na pag may dumating na deliver bubuksan ko na siya and then lahat po ng ginagawa ko dito is may mga paalam kagaya po ng pagvi-video ko sa amo ko na nagluluto sa mga bata lahat po yan mga market size may paalam. Sa mga comment kasi mga kids size is ang dami kasi nagsasabi na bakit mo binividyohan amo mo? Bakit hindi ka kusang magplansya? Ganon din yon sa comment mga kids size ito. Sabi niya is dapat katulong daw ako. Dapat magkusa ako. Alam niyo ba mga kids size sinabi ko na 7 years ako dito kila amo. Wala po talagang plansya si amo. At una pa lang sinabihan niya ako na hindi no need ang plansya sa mga damit nila. So hindi po talaga ako magkukusa kasi may amo po akong sinusundan dito. Kung ako lang po yung magdedesisyon kung wala akong amo, pwede po akong magkusa pero dito po sa Hong Kong market size is may amo po ako. Sinusunod ko po yung kung ano yung sasabihin ng amo ko. Kaya hindi po ako basta-basta nagagalaw na magkusa-kusa ako dyan. Kasi baka yun pa yung dahilan ng pagka-terminate ko, ba diba? Kaya kung ano po yung sasabihin lang ni amo, yun yung gagawin ko. Hindi talaga ako nagkukusa kagaya ng pagluluto sa mga bata. Hindi din ako nagkukusa kasi baka magkasakit yung mga bata. Or alam mo yung kapag magluto ako and then i-upload ko dito sa Facebook page ko and then makikita ni amo. And then once na may magkaproblema yung tiyan ng mga alaga ko or magkasakit sila. Ako yung sisisihin ni amo ko. Kaya hindi po talaga ako nagkuko sa mga kid size. May amo po ako dito. Eh, sinusunod ko po ang mga patakaran ni amo dito mga kid size. Kaya sa mga nagsasabi na wala akong kusa, katulo ako. Alam mo yung hindi niyo po naintindihan yun kasi wala po kayo sa sitwasyon ko. Seven years ko pong kasama si amo. Kaya kilalang kilala ko si amo and then tahimik lang kasi si amo kahit galit siya. Kaya alam ko na kung galit siya or nainis siya or ganun din siya sa akin. Kapag galit ako or wala ako sa mood ganun. Kilalang kilala namin ang bawat isa kaya sa mga kilos namin dito is kabisadong kabisado na namin yung kilos ng bawat isa kaya kaya yung mga comment niyo na gusto niyo na gagawin ko hindi ko po yun gagawin kasi may amo po ako paulit-ulit ko pong sinasabi na may amo po ako kaya hindi po ako pwedeng magkusa-kusa kagaya ng mga gusto niyo sa mga comment mga kid size kaya sa mga OFW na kagaya ko maintindihan nila yan kasi bawat amo is iba-iba ang rules at iba-iba ang ugali ng bawat amo dito sa Hong Kong mga kid size kaya naintindihan ng mga OFW na kagaya ko na may amo na sinusunod bawat araw dito sa bahay nila. At hindi pa nga abuso sa amo yun kasi sila po yung nasusunod. Kung sariling desisyon ko lang yung masusunod, abay, nagawa ko sana lahat na mga gagawa ko pero hindi eh. Katulong lang ako at sinusunod ko ang amo ko.